గోదావరి ఈదిన కుక్కతోక వంకర మారదు అంటారు మరి పచ్చ మీడియా తీరు మాత్రం మారదు విషాద ఘటనలో కూడా మరి వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాలనే చూసుకుంటారు విశాఖపట్టణానికి విషాదపట్టణం అని పేరు పెట్టేశారు హుదుహు తుఫాన్లో అయితేనేమో మొత్తం నగరం అంతా శ్మశానంగా మారిపోయింది అలాంటి నగరాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే పునరుద్ధరించేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పేసి దెబ్బలు కొట్టేశారు మరి ఈ రోజున విశాఖపట్నం మీద ఎంత విషాన్ని చల్లుతున్నారంటే విశాఖపట్టణంలో రక్షణ లేదు అని విశాఖపట్టణానికే రక్షణ లేకపోతే భారతదేశంలో ఏ పట్టణానికి రక్షణ లేదు విశాఖపట్టణంలో అన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఒక వాణిజ్య రాజధానిగా భాషిల్లుతున్నటువంటి విలసిల్లుతున్నటువంటి విశాఖపట్టణానికి రక్షణ లేదు అని ఒక తప్పుడు ప్రచారం మీ చేయటం వెనక మీకు విశాఖపట్టణాన్ని విశాఖపట్టణానికి రాజధాని రాకుండా చేయాలనేటటువంటి కుట్రకోణం దాగి ఉన్నది అని చెప్తున్నా మరొక విషయం చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎవరో అక్కడ బంధించినట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అనుమతి కోరితే తక్షణమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావలసినటువంటి చర్యలు తీసుకునేవాళ్ళు కానీ ఆయన స్థాయి వేరు అన్నట్టుగా ఆయన ఏదో మోడీకి అనుమతి లేక రాశారని మోని మోడీ ఎమ్మటే స్పెషల్ ఫ్లైట్ కేటాయించారని బయలుదేరుతున్నారని సింహం కదిలిందని పులి కదిలిందని ఇచ్చేశారు ట్రోల్ చేశారు అది కాస్త తుస్సుమన్నది ఎందుకు ఆర్భాటం అంట అదేవిధంగా మరి విశాఖపట్నానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోటి మరి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి రావాల్సినటువంటి నేపథ్యంలో పెద్దలు పూజలు విజయసాయిరెడ్డి గారు ఆగి ఆయన తాడేపల్లిలోనే ఆగిపోయి ఆళనాని గారిని పంపిస్తే దాన్ని కూడా రాజకీయం చేస్తారు ఏమయ్యా మీకిక విషాద సమయంలో కూడా రాజకీయాలు చంద్రబాబు నాయుడికి ఎలా మేలు చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడిని జాకీలు పెట్టి ఎలా లేపాలి జనం మర్చిపోయిన చంద్రబాబు నాయుడిని ప్రజల్లోకి మళ్ళీ ఎలా తీసుకెళ్లాలనేటటువంటి దుర్మార్గపు ఆలోచనలు తప్ప ప్రజల గురించి ఆలోచించరా మీరు ప్రజల గురించి ఆలోచించండి ప్రజలకు ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోటి రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి మానవీయ మానవీయత చర్యని అభినందించండి అంతేగాని ప్రతి దాంట్లో కూడా రాజకీయాలు చేస్తూ దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే చంద్రబాబుని చీకొట్టినట్టుగానే మిమ్మల్ని కూడా చీకొట్టి ఎవడ్రా నువ్వు ఏబిఎన్ విలేకరివా ఎవడ్రా నువ్వు టీవీ ఫైవ్ విలేకరివా అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని తన్ని తరిమేసే రోజులు వస్తే జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి